好妹妹，你就好好在这疯人院度过日子，以后我才是宁家唯一的妾，享受着你本该拥有的一切。就凭你一个人还敢来救明熙？牛龙，我你不敢来死！下面仪式正式开始，金老，你是否愿意娶明晚晚明熙？我就闹死他！明熙，你这个疯子，你不要伤害我的婉婉！把刀给放下，早知如此，还不如让你死在外面呢啊！你们根本就不配做父母！这些年我已经对林婉婉这个养女处处忍让了，可是呢，换来的却是你们对我这个亲生女儿的厌恶和憎恨。今天，就要把这个偷走我人生的人。跟我一起死、啊！很绝望吧？什么什么？竟敢如此对待主上？什么主上？不过就是个野丫头。我堂堂正宫圣皇，为了当你们的女儿隐藏身份，最后竟落得如此下场。如果再来一次，我一定要你们为自己的所作所为付出代价。主上，小姐，宁家到了，快进去吧。夫人和老爷在家等着你。这不是我刚回您家的第一天吗？难道我重生了？既然老天给我从头再来的机会，这次必让所有人血债血偿。众子集结。终于主上了。主上，宁婉婉霸占您的身份多年，可需要属下出手。不必，宁家的一切我会亲自夺回。需要你们时，我就会下令。是。跨过这扇门，就是我一生悲剧的开始。前世的人欠我，我要一一讨回来。妈妈，你是明熙？哎呀，去去去去，把这个袋子放在门口去。是妹妹来了，我是你的姐姐宁婉婉，叫我宁熙就好。哎，妈妈，妹妹怎么这么冷漠呀？那应该是在讥讽我抢走了爸爸妈妈吧？宁熙，你怎么回事嘛？你姐姐跟你打招呼呢，你就这个态度。明熙，妈妈虽然是领养的，但是我们一直以亲骨肉待她。咱们以后你一家人，别把你以前学的歪门邪道弄到家里来。哼，前世你就是这样挑唆，才让爸妈厌恶我的。这一次，我一定要扳回一局。我是这样的，我只是太久。没有见到爸妈，太久没有感受到家人的温暖，有一些不适应。我不是故意的，爸爸妈妈
，你们不要再丢下我，好不好？这宁熙来者不善。刚才爸爸语气重了些，知道你这些年在外面受罪了。徐小莎，给爸爸说。妹妹，坐了一路的车，累坏了吧？姐姐带你去楼上看看房间，不喜欢的话，姐姐就给你换，好吗？好呀，那就辛苦姐姐。婉婉这孩子还是那么善良。我想住这间，我就知道这个贱人一回来就要和我抢东西。可可这间房是我的，爸爸。妹妹非要住我这间呢，明熙，你刚回到家就和姐姐抢房间，太没规矩了。婉婉在这个房间里已经住习惯了，你还是找别的房间吧。好吧，我知道，只有姐姐才是这个家的真千金，而我一直就是那个多余的人。婉婉，你把这个房间让给他吧，你妹妹。在外面也受了很多罪。我知道了，爸。现在就只是一间房间，这贱人以后不知道还要抢走我多少东西。他为什么没死在外面？好，让佣人先把东西搬进来。好，你们两个跟我下去吃饭。来来，吃一点啊，吃菜。好吧，明天就是你和玉阳的订婚宴了，你准备好了没有？是啊，你俩打小一起长大，这结了婚之后一定会很幸福的啊。既然妹妹回来了，那明天我的订婚宴，那就一起去吧。都听姐姐的。宁熙，你就等着出丑吧。哈哈，这样，明天孙代长把妹妹的身份给公布了啊。<笑>说到这，嗯，我倒是想起来一件事儿、嗯，这个婚约本来是妹妹的，嗯，可是妹妹在外流落多年，嗯、这个婚约才属于我。妹妹，你不会怪我吧？啊、有什么可怪的？你们两个从小是青梅竹马。情投意合，在一起啊是理所应当的。至于宁熙啊，我会再帮他找一门好的婚姻。嗯，都听爸爸妈妈的，我都可以，吃饱。建庭，你看看这孩子，跟我们还是有点身份。我们啊，还是要多补偿他一点。明天我就去看看哪家公司适合宁熙。宁熙，你不是会装可怜吗？等着瞧吧。婉婉，怎么回事？我听说你爸妈昨天晚上领个女人回来。我爸妈心善，把她从贫民窟里接出来当了养女。可是她好像不太喜欢我，从第一天见面她就抢走了我的房间。什么？她一个养女竟然这么嚣张？不行，我非得好好教育他一顿。我有个主意，能让他身败名裂，乖乖滚出你家门。我有个主意，能让他身败名裂，乖乖滚出你家。我们花钱到宴会上找个男人，说与他有染，这样他就会成为江城豪门圈里最大的小人。喂。收购瑜伽，让他们的总经理来见我。冒昧的问一下，您是？你好，我是您家的大小姐云溪，也是你原本的未婚妻。是你？你不是刚从乡下被接回来吗？怎么会有这么大的权利将我一事收购？到底想干什么？我要你在明天的订婚宴上取消和宁婉婉的婚约，和我在一起。什么？可这样做会同时得罪宁宇两家的。剩下的事情我会处理，事成之后我会将瑜伽还给你
，你就说你是答应还是不答应。妈，我不好。你也不想余家几十年的产业被毁于一旦吗？好，我答应你。合作愉快。这宁家在世家中师祖本来就不错，如今跟余家结亲，往后怕是要飞黄腾达了。是啊，我还听说宁家新收了一个养女，还不知长什么样呢。不过是乡下来的养女，不就宁家人的能力也就不错。今天的主角可是宁婉婉，余家的真姐姐哇，那就是宁婉婉吗？好漂亮啊！不，不是，后面那个才是宁婉婉。不过这个养女跟宁武长得也太像了。这宁家真是稀奇，养女竟比亲生女儿更有精明气度。长得美又如何？待会儿啊，宁宁熙就要成为江城各大世家的笑柄了。欢迎各位来参加我女儿婉婉的订婚宴。同时啊，我有一个重要的消息要发布。云溪啊，你个赌，你来城里过着好日子，留我跟孩子自己在那不管不管，你还是什么你啊？果然与前世一模一样。林婉婉，你除了泼脏水就没有别的招数了吗？我就不计较你之前偷男人的事了。现在跟我回去，孩子还等着你喂奶呢。走。这个宁家养女竟然都有孩子了，未婚先孕就算了，竟然还要和别的男人鬼混，这贫民窟出来的就是不知检点。宁夕，他说的是真的吗？谁花钱指使你的？我出双倍。宁夕，我连我们的过往都不愿意承认吗？当初是你说要跟我在一起一辈子，是你说你要给我生孩子，你大腿内侧有颗痣，我到现在都记得一清二楚。天哪，这么私密的事都知道，看来是真的。这下宁家夫妇肠子都要悔青了，竟然捡这等货色回家，把宁家的脸都丢尽了。妹妹，我看他真的很喜欢你，要不你还是跟他回去吧，毕竟你们还有个孩子要养呢。我再问你一遍。你刚刚说的话，句句属实。这个女人的眼神好恐怖，可宁婉婉说了，事成之后会给我五百万。我，我说当然是真的。死到临头还这么嚣张，既然如此，那就别怪我。客气了，我有个主意，能让他身败名裂。回归古处，我们花钱到业务上找个男人，说与他有染，这样他就会成为江城豪门圈里最大的小鸡。这老板啊，这这声音好像是宁家千金和吕家小姐啊。这宁婉婉表面看着清纯，背地里却如此狠辣。来人，把这个诬陷我宁家的东西带下去。调查和处置啊！不，不是，不是我，不是我，都是宁婉婉指使我做的。哎，不要啊！哎，我们真的要这样做吗？林林，她一个养女也敢欺负到你的头上？走，宁婉婉，上一世你的下作手段得逞，这一世我要让你自食无宁婉婉，接下来我们该算算。我们之间的账，婉婉，你怎么能做出这种糊涂事呢？爸爸妈妈，我只是害怕妹妹抢走了你们对我的宠爱，我下次再也不会了。以后你还想有嫁一次？平常是怎么教你的啊？呀，你这是做什么？婉婉还小，况且她不是知道错了吗？啊，就不能原谅他这一次了？有必要动手吗？不是今天定婚宴，现在就发
把你回家禁止。玉阳，我没有，这都是吕梅梅那个疯子安排的。订婚取消了。玉阳，你说什么呢？这可是我们余宁两家的婚约，你怎么能违抗家族的安排呢？玉阳，婚姻是两家族的大事，怎么说取消就取消啊？啊？是啊，是啊，你们俩青梅竹马，怎么能够毁约呢？啊？不是，关我。因为他要娶的女人是我，这婚约怎么着也轮不到你这个鸠占鹊巢的冒牌货。林夕，你说什么呢？我才是宁家的千金，于阳哥最爱的人是我。哦，是吗？那就问问你最爱的于阳哥哥了。于阳，你愿意娶我吗？林夕。这余家少爷竟然这么快就移情别恋了。想想也是，像宁婉婉那种毒妇，谁敢娶？就是，更何况这宁婉婉，我看无论从相貌还是气度，都比那杨宇差了一大截呢。明熙，你这个贱人！够了！既然如此，这桩婚姻就由宁熙代替婉婉履行婚约吧。秋婉伯父说的做吧。我和宁小姐还有事，就先走了。好吧。宁小姐，我已经按照你说的做了，能把我家公司还给我了吗？当然，我是一个守信用的人。宁小姐，是这样，既然我们已经有了婚姻，那不如……祖上的手也是你们碰的。你和宁婉婉还真是绝配啊！连不要脸的样子都一模一样。本来我是想放过你俩，但现在……哦，哎，那，宁小姐，你啊！你动手了？是他胆敢对主上先动手的。放心啦，我又没有吃亏，你生什么气啊？主上，你明明动动手指，就可以让宁家这些渣子变成废人，何必要忍气吞声和他们做戏？你在担心我？放心啦，现在已经没有任何人能伤害到我，你也不必以死护我周全。从妹妹回来，我的房间没了，于阳哥不要我了，爸爸也不爱我了，妈妈，你会不会也不爱我了？哎呀，傻丫头，怎么会呢？哼，先不哭了啊，跟我去吃饭，等宁熙回来，妈妈帮你好好的教训教训他。宁熙，敢抢走我的东西，你给我等着。婉婉，这些菜都是你爱吃的，是妈妈特意吩咐厨房为你准备的。谢谢妈妈。你还想吃什么？跟妈妈说，妈妈会亲自给你做。哼，好一个宁家，把我这亲生女儿接回来，就是为了让我看你们和这冒牌货母慈子,子孝吗？妹妹，我不怪你抢走玉阳哥了，我之前做的事儿，我给你道歉。快尝尝这个醉蟹。很好吃的，爸妈，你也快尝尝。哎，好。吴、嗯、妈，给我换个碗，这个碗，脏。吃饭摔筷子，脚痒，吃到狗肚子去。妹妹，你怎么能这样说我呢？我只是好意。林夕，我知道订婚宴的事，你心里有气。婉婉已经给你道过歉了。你想咋样啊，爸妈？这个醉蟹虽然味美，但是很容易有寄生虫的。对，姐姐，你怎么也不提醒一下爸妈？
他们平时这么关爱你，你怎么一点也不关心他们的身体呢？爸妈，我只是想让你们尝尝这醉蟹。这位爸爸说的教养，我确实没有。这位爸爸说的教养，我确实没有。我从小跟乞丐抢山洞水，跟狗抢饭吃。我想着的都是怎么样才能够活下去。我我也没有爸爸妈妈，我也想像姐姐一样，做一个大方、得体的千金。我会努力学习的。小心，当初是妈妈太粗心大意了，也没有发现你被抱错呀。可你也不能。怪我们呢？我吃饱了，我随意。下次做饭前，先问问小西喜欢吃什么，不要老做娃娃喜欢吃的东西啊！梦溪，这个牙尖嘴利的小贱人！主上，你哭了。是宁家那些人让你伤心的。我的心又不是石头做的，当然会伤心。我有的时候在想，要是当时没有被抱错，那现在被妈妈捧在手心上千娇万宠的那个人，是不是就是我了我又不是小孩子了，两颗糖就能哄好。只要主上喜欢，无论是什么，我都愿意去找。宁旭妹妹，明天我跟朋友有一个小型的聚会，你要不要一起去啊？前世就是因为这个聚会，让江城世家觉得我贪心又没眼见，一回来就抢杨母穿过的过时旧衣服穿。不去，你的朋友又不是我的朋友，我干嘛去？哎呀，那些都是咱们家生意上朋友的女儿们。嗯，宁熙妹妹刚回到宁家，是得跟他们联络一下感情的。不过你不用害怕，他们人都很好相处的，我也会好好照顾你的。好。我去，那真是太好了，妹妹。不过你可要注意了，明天聚会是不可以穿那些衣服的。那我该穿哪件衣服？鱼上钩了，你就等着被嘲笑吧。我都给你准备好了，我的衣帽间里有我没有穿过的新款衣服，你随便穿一件就行。让我穿你穿过的过时的旧款，宁婉婉，你的手段还是一如既往的低级。妹妹，你还没收拾好吗？我们该走了。宁夕，这次啊，我一定要把你狠狠的踩在脚底，你就等着出丑吧。我准备好了，可以出门了。我好啦，可以走了。婉婉，你真的要带宁夕那个祸害去聚会？妈妈，你就放心吧，我就是带她去见见爸爸生意伙伴上的女儿，嗯，让她长长见识呗。哟，她刚到家又不知礼数，可别让她冲撞了别人。妈妈，你就放心吧，我把我的衣帽间都借给她了。让他随便选一件就行，还是我们的婉婉最懂事。你<笑>你就穿这个出去聚会，穿成这样有什么问题吗？这也整整齐齐、干干净净的呀。你还敢问？你穿这个衣服出去聚会
，是诚心让江城世家看你们家的笑话吗？妈妈，你快消消气吧，妹妹肯定不是故意的。妹妹，快点给妈妈道歉。我为什么要道歉？不是没有穿衣服出门吗？还是偷了，抢了别人的衣服啊？你，你想气死我呀？妈妈，你别因为这个气坏了身子。娘亲妹妹，你别说了，赶紧给妈妈道个歉，然后把衣服换了。换下来，换成你明晚晚不要的旧衣服。换下来，换你不要的旧衣服。你胡说！这个乡巴佬怎么能看出这些是旧衣服？三个站到这里干什么？吵吵闹闹，像什么样子？爸爸，我想带妹妹去参加聚会，妈妈让妹妹换个好看的裙子再过来，可是妹妹不愿意。宁夕，你现在是宁家的女儿，你出门在外，代表是我宁家的脸面。你看看，穿成这个样子，你想是告诉全江城的人，我宁家亏待你了，是吧？那爸爸的意思是让我穿姐姐不要的过时的旧衣服。什么旧衣服？我的好姐姐把她不要的旧衣服留给我，让我穿去见她的朋友呢。爸爸，我没有。宁夕。你是妹妹，怎么撒谎污蔑你的姐姐？婉婉是姐姐，根本就不可能说这种话。那她的确没有说过，可是她的确把她不要的旧衣服全部留在了衣橱里啊。婉婉的衣服那么多，记不清哪一件是新衣服也很正常啊。是啊，我只是好心，特意让佣人把旧衣服留下来，是很好心。婉婉的皮肤娇嫩，她的衣服都是上好的材质，黄费挑三拣四的。爸爸，那如果我穿着姐姐的旧衣服出去，别人不也是会笑话我们家吗？我是不像姐姐那么懂上流圈子，我就是觉得这样子不太妥吧。真是，婉婉一番好意，你不领情就算了，还敢挑拨离间，狗屁的！你闭嘴！小西考虑的真周到，懂事了，知道为家庭考虑了。这是爸爸给你的零花钱，去买几身自己喜欢的衣服。记住，别给爸爸收钱。嗯，谢谢爸爸。嗯，那姐姐，我就去买衣服了，你自己去聚会吧。嗯。哎，大侄居在那边。不、哎、买你就别乱摸，摸脏了你赔得起吗？七个。那大侄的衣服在哪里、啊？就那边。不过我们店可是名品店，就算打折了你也买不起啊。嗯，那除了打折的衣服，其他衣服全部给我包起来。这位小姐，您说的是这些全部吗？您确定吗？有什么问题吗？啊，没有问题。哎，这位小姐，你可真大气。不过，我有个条件啊，把它开除。啊，没问题。从现在起，你被开除了。小姐，那间我的店有满减优惠，只要消费满十万，就有百分之十的优惠。这可有点难办了呀。买不起了吧？你果然就是个穷鬼！你在这装什么装啊？所有的衣服我全部要原价购买，不要打折，不要满减，一分都不能少。所有衣服我不要打折，不要满减，全部原价购买。没问题，没问题。还说自己不是小孩，感谢回顾。您看，您要不然挑一件换上。妈妈，你看我买的这条裙子好看吗？哎呀，你穿的这么暴露啊，跟个骚狐狸一样，你要去勾引谁呀？你要不要脸呢你？对对，对不起，妈妈，我错了，我下次再也不敢了。谢谢。好了。虽然
你江桂芬不喜欢，可我喜欢，我就偏要穿。好了完了，他就算有钱又怎样？以他的品味，还不都买些土味的衣服？你说的对，正好我妈妈也给了我一张银行卡，我们这就去好好选几件吧。宁夕，我就让你知道知道，野鸡永远是野鸡，成不了凤凰。两位小姐，不好意思，就在刚刚，我们店所有的衣服已经被一位小姐给买走了，现在啊，只有折扣区的衣服。什么？你要买折扣区的衣服啊？你认我是谁吗？就是，你竟然敢瞧不起我们！好漂亮，就像是量身定做的一样。这是奶奶的千金吧？这么有气质。小姐，这衣服真是太适合你了。你穿上这衣服，优雅动人，明艳大方。哎呀，眼睛都移不开了。<笑>好啦，这剩下的衣服呢，全部打包拿回明家，我再继续逛逛。好的，没问题，您放心。那个，我们店新上的包包，您看一下。婉婉，你看他身上穿的真好看，我们也去买一件吧。玲玲，你没认出来吗？这就是我们家的养女宁夕啊。什么？怎么会是他啊？他一个养女，也可以穿这么贵的。我收拾。这些都是上的新款。这个，好眼光。这个包包啊，可是这个季节的爆款。我的意思是，除了这个，剩下的全部给我打包起来。那太好了。这个穷酸货，给我滚出去！大小姐。记得没错的话，这商城确实是吕家旗下的产业。我们家的商城只为上流人士服务，像你这种穷酸货，只会降低我们家商场的档次。我劝你识相，把东西放下，然后自己滚出去。像你这种穷酸货，只配买外面的衣服。哦，对了，出去的时候，不行，脏。可是大小姐。这小姐刚店里买了。怎么？我说的话你都敢不听了？你还想不想在这干？对不起，我多嘴了。吕玲玲，好大的口气！玲玲、哦，你就别为难宁夕了。婉婉，你对他这么好干什么？他不过是宁家捡回来的一条狗，还真把自己当千金大小姐。我告诉你，像你这种贫民窟出来的东西。你想从我家商场买走一件东西？小西，你要怪就怪我吧。玲玲只是看不过去。林婉婉，你可以考虑我娱乐圈发展。爸妈不在，留给谁看？林夕，你不过就是林家的养女，你知道？养女？林婉婉，我是林家的养女。玲玲，要不这件事儿就这么算了吧。婉婉，你就这么放过他了？刘谢，你给我站住！玲玲，你再这样，他指不定回去又要跟爸爸妈妈说我什么了。我已经失去了我的房间，我不想再失去爸爸妈妈了。什么？他把房间抢走了？婉婉，你就是心太软才不敢欺负你。放心，冰雹。拍的不错，把它放到网上去炒热，吕家的股价一定会暴跌，到时候再趁机把他们给收购了，让吕家彻底消失在江城。是主上，跟着我，你都要成江城首富了。我的都是主上的。但是你主上知道，我本来只是想偷拍他，一定会被丢到江里喂鱼吧。怎么了？一脸不高兴，这也不行啊！干什么？我做什么？我还想问问你想干什么？你一天天在家无所事事也就罢了。
口无遮拦的在外面，什么话都敢说。你说什么呢？再去看看。国家山水只为上面，下面。我劝你识相点，把东西碰了。这是谁拍的？你知不知道这个视频一出来，对我们吕家造成多大的损失？现在外面人都说我们家是仗势欺人，一夜之间到大街不说。神秘势力把我们家的公司都给收购了。难道说我们家破产了，都是因为你这个孽障一口造死的？我，这怎么可能嘛？我就是帮你老出个气，怎么可能这样嘛？你就是一个闯祸，别人把你卖，你还帮别人数钱呢。我就是卖了一个不受重视的养女，这些屁民。这个激动干什么嘛？什么意思？这视频里面的女的，就是您家刚领养回来不久的养女。娘家又不是什么慈善机构，怎么会有养女这一说？谁告诉你的？娘家又不是慈善机构，怎么会有养女这一说啊？啊？谁告诉你？王婉清能告诉我的。他到了宁家，对婉婉百般刁难，我才把婉婉出气的嘛。这事不对劲，我得找人查查。吩咐下去，安排人查一查宁家养女的事儿。像你这种穷酸货，只会降低我们家商场的档次。利用宇伦造势，这招用的漂亮，不愧是我看上的你。去，买热搜，给这不知死活的吕家再添一把火。是。李总，来了来了，宁家最近确实接了一个女人，不过不是养女，而是他们损失多年的亲人。这这怎么可能？你真是蠢的像头猪啊！啊，你骂了宁家真正的大小姐，却为了宁婉婉这个养女大抱不平，竟然为了这样的一个野种当枪使，现在把我们整个家都搭进去了。爸、啊，我知道错了，那我们现在该怎么办呀、啊？让我想想。他们不仁，但是别怪我的不义。宁婉婉这个养女鸠占鹊巢，却在外面造谣，真正的千金是你。这种富贵人家的破事儿，大家都会百看不厌的。爸。你的意思是，你真是个蠢货呀！他把我们吕家闹得鸡喘不绝，那我的家也绝对压还压。照我的吩咐去做。瞧你那人，你把你当姐妹，奸利，你不仁，只会不义。陆上，有人爆出宁婉婉才是宁家养女的消息。看来这吕家是出手了，也是，这哪个世家豪门会咽得下这口恶气？不过，有一件事情很奇怪，这吕玲玲骂人的视频火爆程度远超我们的预期，不知道是谁在暗中帮我。啊？不是你干的？属下本来要去做的，可是对方出手太快了，我……你傻呀？这有人免费替你干苦力，还不好吗？可是保护您、照顾您，本来就是属下的工作。好啦，你是替我效命，又不是给我签了卖身契。你也有自己的生活呀。再说了，你现在名下也有两个公司，也算是半个总裁了嘛。陪在您身边，就是属下的生活。对了，你上次给我的糖还有吗？主上喜欢。也不是，就是这个咖啡太苦了，我想吃点甜的。主上，稍等，我这就去买。哎，叶希，我有话跟你说。叶希，网上的事情是不是你爆出去的
，你这个贱人，你敢诬陷我，你就不怕我告诉爸妈，让我分分钟滚出娘家吗？姐姐，随便污蔑一个好人，可不是千金风范啊！更何况，区区一个娘家，你我不大，你可少着算了，不是你，还能有谁啊？林婉婉呀，林婉婉，你该不会是第一次尝？被亲信之人对此滋味，什么意思？是谁在捣鬼？你不如想想，此时此刻，梦中谁最恨你？李林丽，李林丽，你这个吃里扒外的贱人！吕琳琳，你什么意思啊？你又盘我，你竟然有脸质疑我！要是你，我们吕家也不落到如此田地。你说可是你说的，又不是我逼你的。吕家是因为你才成现在这个样子的，你关我干什么呀？吕婉婉，你这个狼心狗肺，竟然骗我说你才是宁家的千金！孽畜，我又不是宁心回来，我才是宁家的大小姐。你再把新闻撤掉，要不然就凭爸爸妈妈对我的宠爱。我也能让你们吕家分分钟倒掉。我吕家就是死，也要拉上你这个垫背。你可别忘了，知道的是，不止这一件。丽丽，我不是这个意思。我，丽丽，我。行，你赶紧想办法把宁熙赶出宁家。这样一来，真假天命的事情就此对证。刘生，妹妹，我是来跟你道歉的，之前都是我不好。妹妹，你你竟然敢打我！吵吵嚷嚷的干什么啊？林夕，我会让你乖乖的滚出你家。谁滚出你家，不一定。又在胡闹什么啊！爸爸妈妈，刚刚我想跟妹妹道歉，可是妹妹居然打我。宁夕，你现在已经是宁雅的人，怎么还这么小肚鸡肠啊？宁夕，你真是愈发的无法无天了。她可是你姐姐，你怎么能够对她痛下死手呢？给我道歉！妈妈，算了吧，妹妹应该也不是故意的。从来都是不分青红皂白，便把一切都怪到我身上。你们根本不配为人父母。娃娃已经大度的原谅，给娃娃道歉。嗯，就是，我看你的眼神就好像吃了我们一样。我们可是你的父母，看你的，根本就是养不熟的白眼狼。爸爸。妈妈，都怪刚刚姐姐推我下楼的时候我太害怕了，所以我不小心误伤了她。姐姐，你不怕什么呢？娃娃，他说的是真的。爸爸，我没有。刚才姐姐来质问我，是不是我把她假惺惺的消息传到网上去？这种事情会有损我们宁家的名声，我怎么可能会去做呢？可是姐姐不相信我，她非把我推下了楼。姐姐，真的不是我做的。林夕，你坐。小西说的对，如果宁家的声誉受到损失，对他没有任何好处。这件事肯定不是他做的。婉婉，你怎么对你妹妹下这么狠的手啊？爸爸，我没有。姐姐，那你的意思是，是我自己把自己推下楼？我自己摔伤了我自己，婉婉哪不是这个意思？你别胡搅蛮缠。爸爸妈妈，我有的时候在想，我真的是你们的亲生女儿吗？是不是？姐姐才是你们的亲生女儿。好，如果我们不是你们，怎么又把你找回来啊？可是明明是姐姐推我下楼的，妈妈还替她开脱。我知道
姐姐从小寄养在宁家，你们对她多一些偏爱，这是应该的。那我真不知道，天底下还有你这么偏心的母亲？姐夫，赶快给小西道歉。嗯。小西啊，刚才是妈妈，有点失态了，你可别往心里去啊。不敢再找你妈妈了，不敢去。我好像做什么，在你们眼里都是错的。好累了，身上我。你教育的好女儿啊！嗯，妈妈，你不觉得她一到我们家，爸爸好像对我们没以前上心了？以前只要是您说的，爸爸都不会反驳的。哎呀，这个老古董放个屁呀、啊！那个宁夕是个不识相的，脸皮要脸。叫我说呀，晚班乖巧懂事，才像我的亲生女儿。可是我跟爸爸妈妈终究没有血缘关系，爸爸不喜欢我，也在情理之中。妹妹要嫌我碍眼的话，我走就是了。哎呀，傻孩子，你怎么能说出这种话呢？只要妈妈在，没人能动你。你放心，我这就让你的爸爸给你转一些股份，让你学着掌管公司。真的吗？妈妈什么时候骗过你呀、啊？不过你要小心，这些股份对于宁家是很重要的。放心吧，妈妈，我一定不会辜负您和爸爸对我的期望。雪莎，你要是知道疼的话，下次就别让自己受伤了。凭我们眼下掌握的证据。要让宁家完蛋，不过是您一句话的事儿，何必让自己受如此委屈？好你个萧天叔，竟然敢下犯上！你这个榆木疙瘩，居然长了一双看狗都生疼的眼睛。鲁上，恐怕榆木疙瘩。另一起，没什么，没什么意思。我说要给您手上敷点药。既然您家这么无情，那我也没什么后顾之忧。您晚晚马上就要负责您市的一个大项目，到时候我们去给他们投资五千万。主上，您不是要摧毁他们吗？为何又要给他们投资？哄的越高，摔的越。林氏现在是江城数一数二的大企业，投资这么高，肯定会吸引很多投资人的眼。不到时，您再把林建平的丑闻给放出来，就可以坐享渔翁之利了。不愧是主上，我这就去办。等一下，千万别用我们的钱，我嫌脏。您的意思是？千万、啊，我会想办法，你就等着吧。好。死得太快可没意思，我要看着他们慢慢。哎，你听说了吗？这宁家的宁婉婉刚接手宁氏，便赢得了一大笔投资。这宁家的股票啊，真得涨。就是，没想到宁家一个养女还有这等本事。你管她什么养女生女啊？我只知道咱们投宁家准能赢。来这些钱投资你们家对手的股票。是。你你没事吧？这只股票从上周就开始狂跌，到现在一直没有起色。你不会还想让它起死回生吧？就是这些小姑娘，我劝你啊，还是投我们这只宁家的股票吧。你们就这么自信？宁家的股票一直会涨？当然了，我一看。你就是一个新手，一点都不了解这股市的行情的。你们信不信？我们用一万块从这只股票身上赚回一个亿。不<笑>是<笑>你做什么青天白日梦的啊？就是跌到最后呀，还
，你得去也得去。对，我就溜达。好走吗？我哥哥穿好看好看。主上，那只股票已经买好了。看一下吧。哎呀，这姑娘啊，长得是不错，就是呢，有点傻。三、二、七。这，这怎么可能？我都说了，我觉得这只股票很有潜力。不过是瞎猫做，没什么好笑。我们买今天的股票，照样能赚钱。钱已到位，可以开始动手。是。不是，你装什么装呢？还动手？啊？宁家那么大的企业，你说的不就动的？这，我看他八成啊是精神病院跑出来的。你这是怎么了？该死！这宁天林居然从流水被人爆出来了！现在宁家的股市崩盘，我们的钱全都打水漂了。怎么到底是谁？竟然操纵股市走向？要想人不穿，除非此诺无。这不过是宁家自由自取罢了。做的不错，等您家的股票跌到最低价，再全部收购。我的爸爸妈妈、好姐姐，你们一家三口的好日子又要到头了。<笑>我的女儿啊，就是能干，这刚上任就把公司最棘手的项目给拿下。妈妈，我也没做什么，就是运气好罢了。小子，你就是谦虚，我看。你呀、啊，就是忘我们宁家。<笑>爸，我跟你说个好消息，我把公司的项目拿下了，你看我办的怎么样呀？给我闭嘴！刚结成硬实，硬实的股票就一路下跌，你就是个扫把星。什么？怎么会这样啊？上午不是还好好的吗？哎呀，别东问西问的了，赶紧找人想办法呀！你就是宁伟宁爸。涉嫌偷税漏税，让我们走一趟吧。别别别，别别别，你们别动他，我我给你们钱，你们你们就放过他这一次吧。啊，对，我们家很有钱的，你就通融通融吧。钱？你们欠银行一屁股债，哪来的钱？别影响我们正常办公，先走。坚挺吧，坚挺。妈，你振作一点。我我我怎么振作呀？啊，你爸爸都被抓进去了。妈，这中间一定有诈。爸爸小心翼翼了这么多年，怎么可能就翻船了呢？你是说，有人会陷害你爸爸？没错。不过妈妈，我明天就去召开股东大会，我先稳住各大股东，然后我们再慢慢查。哎呀，那些个股东全部是吃素的，我怕他们会百般的刁难你呀。没关系，放心吧，妈妈，我一定会保住爸爸公司的。哎呀，我的好女儿。多亏了有了你哦，要不然妈妈真不知道该怎么办了。你放心，咱们渡过难关，我一定让你记着。你是。主上，我们已经掌握了宁氏集团百分之七十的股份，宁氏的所有股东也已经打点好了，是艾瑞。这宁建体可真够蠢的，自己做的事，里外都是小店家，倒是求求我，我大仇得报，你怎么这么开心？主上得偿所愿，我当然高兴。主上，这是给您的贺礼。你堂堂两大公司的冠名总裁，就送我这个。可是主上上次说喜欢的。好，你看来下一次员工培训的时候，我真的要好好教你，不然这可是要打一辈子光棍。只要能陪在你身边，几辈子都行。主上，可靠消息，宁婉婉三天后会召开全体股东大会。他找死！看来这宁婉婉不肯善罢甘休啊！这我也不，他既然这么急。
明氏的股东大会，我亲自去。既然那些股东能被宁兰婉收买，那一样你可以向我们投诚。祖上的意思是花钱买通他们？花钱？他们也配？随便找一点他们的黑料，要挟一下。你笑什么？没笑什么，我就是觉得主上身为富可敌国的镇国神皇，竟然连这仨瓜两枣都舍不得花。我不是舍不得花，我，我发我就是舍。怎么样？属下最擅长要挟，正好和主上相配。你自己和野男人勾三搭四，可就怪不得我了。站住！你去哪儿呢？我去哪里用得着向你报备？你敢这么跟我说话、啊？哎呀，妹妹，你就别瞒着妈妈了，我都看见了，咱们家可是马上要喜事临门了呢。什么意思？婉婉，你你看见什么了？妹妹她……哎呀！你谁说便是嘛？还敢拿你怎么样嘛？我看见妹妹和一个混混在一起，举止亲密。哎，妹妹有喜欢的人是好事儿，可是我们宁氏如今现在正在风口浪尖上，要是现在再传出什么负面新闻，那影响会更大的。真是岂有此理！我看你是不怕我们家弄得家破人亡、不罢休啊，竟然看上一个混混！哎呀，真是上不了台面。其实呀。那混混还不止一个，他们都围在妹妹身边。妹妹，你说你也真是的。现在咱们家都这样了，你还去跟那些不三不四的人，你心里还有没有这个家了？你说，谁是混混？你自己做主这等丑事，还怕别人说？年纪轻轻的，要学那些粗鄙男人的伎俩，真是一点廉耻心都没有啊！再说一遍，谁是不三不四的混混？我说的都是真的，他就是一个流氓、无赖。再说一遍。哎，杨希，你干什么呀？我我警告你啊，杀人可是偿命的。嗯，说的对，杀人是该偿命的。妈，妈妈救我！静溪啊，你你别冲动啊，有话好好商量啊。那你让宁婉婉跟我道歉。婉婉，快快道道歉，道歉，我错了，我不该说他是个混混，求你放了我。我要杀死你，比弄死一只蚂蚁还简单。我劝你们不要再挑战我的耐心。还有，我的人不是谁都能敌过的。干最后悔的就是把你生出来，真是我们家的耻辱！我要和你断绝母女关系。这和我一样。你、你、妈妈，你先别着急，只要我们明天稳住了宁氏。他宁熙早晚得追着回来求我们，到时候我们再把他扫地出门，让他做回那个无依无靠、任人欺辱的孤女。嗯，还是万万说的对，我不信了，治不了他。宁熙，等我一手掌握了宁氏，就是你的死期。我倒是谁呢？原来是宁建晴这个老家伙的养女啊！看来宁家是没人了，让一个养女来撑门面呢？撑什么场面？一个女人怎么可能能掌管好一个公司？我看呐、啊，趁着这次把宁家赶下台，风水咱们轮流啊！往日里逢年过节，你们一个都不落的往我家送礼，现在倒是。强盗众人追，我们宁家的人一群。哎呀，妈妈，你
，你不用担心。王伯伯、张伯伯，这些年来，你们一直都是爸爸的左膀右臂，深得爸爸信任。爸爸在出事之前，已经有权把宁氏集团交给我了。不知道两位伯伯还有什么想说的吗？这个王婉，按说呢，你作为老公的女儿，我们是该关照的。可是她偷税漏税。葬送了我多少年的心血，这个也是事实呀。就是，况且你也只是个养女，继承公司名不正言不顺，我看呐，还是换他人主持大局吧。啊！你、你们，这些年我们宁家待你们不薄，我宁婉婉也待你们不薄。是啊。还是婉婉说的对，你们一个个的在我的宁氏捞了多少好处？拿钱的时候一口一个宁字，现在就翻脸不认账了。宁夫人，你说话不要太难听。你老公偷税漏税，捞的钱都快堆成山了，我们只不过喝口汤罢了。就是，况且我们是为公司出过力，怎么？你想凭着这点小恩小惠，就想让我们支持你女儿坐上这个董事长的位置吗？父亲还在接受调查，事情还没有定论，大家何苦逼我们至此？宁殿听，偷税漏税那是板上钉钉的事，是逃脱不了了。三日由你们宁家主持大局，那外面的人怎么看待我们呢？就是，你让公司上上下下几万员工，这能玩吗？今天。你们宁家必须下台，我赞同。你们呢？好，赞同。好啊，想让我们下台可以。我们宁家持有公司百分之二十五的股份，想让我下台，你们有比我们更多的股份吗？你，婉婉，还是你说的对。咱们的，嗯，你就放心吧。你们还有什么要说的吗？还有谁不同意我上位的吗？我不同意，我不同意。林夕，怎么是你？这不是那天那个混混。我说过，我的人是你可以随意诋毁的吗？林婉婉，你真是气吃气打呀！这里有你什么事？你给我赶紧滚回家去！放肆，竟敢对我祖上不敬！祖上，他宁夕在进我们宁家之前，只不过是一个穷酸落魄的孤女。他是个什么东西？敢在这里放肆！林婉婉，你刚刚说你拥有宁氏百分之二十，没错。现在宁氏由我来管理，不过你可以求求我，说不定我还能给你一个扫厕所的工作，够你糊口的。我现在拥有宁氏百分之七十三的股份，所以我是宁氏最大的股东。我代表宁氏宣布，你们两个没有资格参加股东大会。现在就给我滚出去！不可能，这不是真的，绝对是假的。这上面有关陈定西事务所的报章，具有法律效力。当然，你们两个要是不懂法，或者执意掩盖，就当我没有说过。你怎么会有这么多股票？我们所有人早就把股份转给了宁小姐，现在您手上的股份连宁小姐的零头都比不上。妹妹，你早说你有这么多股份呀，到时候咱们一家人也不说两家话。我们把股份合在一起，宁氏集团不永远是我们宁家的了吗？一家子，谁和你是一家？你怕莫不是忘了，昨天你的母亲宁夫人可是和我断绝了母女关系吗？哎呀，小西呀、啊，你可是我十月怀胎生下来的孩子呀、啊！昨天是妈妈一时气急，才说了一些重话，你你还当真了呀？对呀、啊，妹妹，要不是爸爸妈妈把你接回来，怎么会有如今的好日子？什么样的好日子？穿你旧衣服，吃你剩饭的好日子吗？
你们宁家放着千金不疼爱，配着捧着朽木当珍珠，这已经成了整个江城的笑柄。现在还有什么脸面在这儿攀关系啊？就是，本来是吃人的狼，现在看到宁总有势力了。变成舔人的狗啊！<笑>你们，你你可真是一个孽种！就你也妄想做林氏的董事长？你做梦！这个总裁位置是你爸爸的，现在必须让给婉婉。是吗？你是觉得梁小春？天天在不同女人床上鬼混的出轨男人，和不知道怀了哪个野男人的野主，还偷偷借钱去打胎的林婉婉，都更比我适合当总裁吗？这不是真的，这不可能！是不是？大家看看不就知道了。我别看，你都别看！妈妈，这不是真的，你相信我。你不是说他是你同学才安排你爸爸身边当秘书的吗？啊！你亲手往你爸爸床上送女人，和你爸爸联合起来骗我，你可真是一样的。妈妈，我这都是由苦衷的，这不是真的。你还有什么可解释的？忘了这些年把你当亲生女儿疼吗？我知道，在座的各位都对你们家的家务事很感兴趣，但我们还是先来聊聊正事。相信大家都知道，林建平给公司带来了巨大的损失，所以他不能再担任董事长。但是公司不可一日无主，我建议我们重新选举一位董事，大家赞成，请举手。宁熙，再不然我们也是公司的第二大股东，你问过我们的意见吗？你不是说我差点都忘记了？林建平为了把其他挪用东厂阶级烂账，早就把你们的。掏出去卖了，哎，无巧，这买家刚好是我，所以你们手上的股份现在只是我的。林夕，原来这一切都是你算计的，你这个狠毒的贱人！我只是给你打个样而已，忍了你一天玩一些不入流的小手段。就是，宁总真是有手段的，这么年轻就如此计谋。我要是有这样的好女儿啊！我做梦都会笑醒的。那不知各位心中是否有合适的人选？我先说，我觉得宁熙小姐有非常适合董事长这个职位。方伯伯，当年要不是我们家资助，你们一家人早就流落街头了。你现在却反过来支持宁熙这个贱人。婉婉，这些年。我一直在为宁家鞍前马后，出了不少力。该报的我早就报了，不欠宁家。我现在就是支持宁熙、宁总。你们刚刚才说宁家人德不配位，现在又来跪舔宁熙，看你们才是出尔反尔的小人。刚才不是说了吗？宁熙他姓宁，但是跟你们宁家可没有任何的关系。就是，你们下流龌龊的宁家。就算绑到一块儿，也比不上宁熙小姐的半个手指头啊！我支持宁熙小姐成为我们公司新任的董事长。哈哈哈哈！这，这就是泡影吗？宁熙，我得不到的你也别想得到。你就等着身败名裂，给宁氏陪葬吧。宁熙，区区一个公司给你又如何？我看你能得意到什么时候？你要去哪？宁熙，你别欺人太甚！我们不回家，难道要留在这里给你们庆祝吗？
？回家啊？我也不在。你气？你什么意思？您家的房子已经抵押给银行，二位还是另寻他处。明<笑>熙，你一定要把妈妈逼上死路吗？这房产抵押，这合法的法律程序而已。你要管，就管民政局去吧。还有，不要再说。如果我可以选的话，我宁愿这辈子。哦，你后悔的就是把你生出来。我要和你断绝母女关系。好你个娘西，我要死也要拉个电飞的。你上小心。你敢动我们人是吧？啊、我真不服气！来人，你们给我押去疯人院，没我的允许，这辈子都不准踏出去半步。你想干什么？给我的妈妈还有我的狗找一个好事，我怕他们太孤单。是。我给你们一份礼物。既然大家选你，让我变新人。接下来，我有两件事情要宣布一下。第一，这宁氏集团从今天起改名为西氏。第二，我的工作将全权交给我的助理萧天书，代为管理。可是，我这是通知，不是商量。谁敢在他的眼皮子底下作乱？自尊让他知道下场。我是不是这个世上最苛刻的老板、啊？不，您是世界上最好的主上。这拍马屁的功夫倒是见长。你就不问问我为什么把这些工作都交给你？主上一定是有更重要的事情要去做。不错，我这么久没有出现，想必你们那些作乱的妖魔鬼怪也花了不少功夫吧？上一世天叔赶来救我时，便已身受重伤，一定是那些混账干的。嗯、属下办事不力，请主上责罚。与你无关，是某些人不知死活。我不日便会回归，到时候我亲自出手。属下这就去安排，为您接风洗尘，大办酒席。你好，妍希。你是？我是宋时燕。你的未婚夫。别客气，真这些什么啊？这这不是林夕吗？我没看错吧？林夕，跟我分手以后也不用自暴自弃吧？啊，花光自己所有积蓄，就为来这轩辕楼吃顿饭呀？林夕啊，林夕，这轩辕楼那可是顶级私人会所，光一道菜。就得好几万，你一个臭送快递的，你在这吃什么？装什么呢你？我知道了，小雨，明熙啊，是专门来轩辕楼等我，嗨，请我复合呢。哎，我可警告你啊，现在千山那可是我的人了，你别想再勾引他。哈哈哈哈你笑什么？我笑啊，只有这苍蝇才会担心有人。跟他抢屎吃！你说谁的屎呀？你个小丫头片子，你口条在这学又能怎么样？不还是个穷鬼吗？哎，我看你在这坐半天，没人给你上菜呀、啊？恐怕是根本点不起，吃不起吧？这样吧，妮姐，你今天呢，跪下来给我磕头道个歉，说不定本小姐心情一好。帮你买个单呢！哎呀，小雨
你呀、啊，就是太善良了。嗯，宁、嗯、溪，听见了吗？赶紧跪下来给唐小姐磕头谢恩呐、啊！跪下，我怕他小雨的命，受不起啊！<笑>受不起。你可别给自己脸上贴金了，一个又穷又丑的贱女人罢了，能给唐小姐磕头啊，就是你的荣幸。哎，不用警察，不吃这一套。我靠你，你这有病是吧？那就一起去吃鳖，这脑残啊！放心。啊！你竟敢！我，你知道这事情他有多坏吗？你敢泼我！你今天不磕头都不行了。如果你不磕头给我道歉的话，从今天开始永远就死在江城。真是病哦！谁这么大口气？宁小姐还真是守时啊。在北域驻扎久了，习惯了。对了，宋先生，我有个小建议。这轩辕楼可是你们宋家的核心产业。要注意一下卫生管理了，可别让这些苍蝇再四处乱飞了。抱歉，是我们给宁小姐带来了不好的体验。二位，请立刻向我的未婚妻道歉，然后从她的眼睛。等一下，你说什么？她是你的未婚妻？有什么问题吗？安宁姐。这是你花钱请来的演员吧？嘿，你可是演戏呢！你还穿个高档风衣，嗯、啊，上海滩，真累死！哎呀，就是某些人啊，穿上这高档衣服，也掩盖不住身上那股穷酸劲儿。哎呀，对，这某些人啊，还真是傻逼苦心呐。不过呢。你找这个演员还是蛮帅的嘛！哎，帅哥，咱们俩可以留个联系方式啊。以后等我有需要的时候，我可以叫你过来，咱们可以一起做一点。啊、你敢动唐小姐是吧？你你，干、啊、嘛、啊啊？踹我！你死定了！保安，保安呢？这位先生，其他的顾客还在用餐。请您不要大声喧哗。<笑>这这不是唐小姐吗？怎么了？是哪个不长眼的得罪您了？我说你们轩辕楼都是吃个饭的吗？竟然敢放这种连菜都垫不起的人，不让我打回兵！现在把这两个给我打出去！是是是是，不是，敢来我们轩辕楼蹭吃蹭喝啊？我看你们是活腻歪了。保安，赶紧过来。把他们给我赶出去！哎，等一下，我说过这么轻易放过他们吗？把这两个人的狗腿给我打断，然后再赶出去！啊，是是是是是，听见唐小姐说什么了吗？啊，把这两个下等人给我打出去！等一下，我就不弄清楚到底是出了什么状况吗？你算个什么东西啊？唐小姐可是我们轩辕楼千万级的贵宾，她说什么？我们自然要做什么。这么说，就算我们没有动手，他如果让你把我们赶出去，你也会照办不误了。那是当然的喽。林夕，睁大你的狗眼看清楚，在我这样的绝对权势面前，你什么都不是。宋先生，你怎么看？抱歉，让宁小姐开笑话。我记得当初招你来当轩辕楼的大堂经理的时候。岗位职责上应该没有给唐家当狗吧？你如此败坏轩辕楼的名声，可以结账。走人了。不是你你你你这哪儿请来的演员啊？啊，还真有两下子。不过我告诉你啊，唐小姐不光是我们轩辕楼的贵宾，更是得到了龙城宋家的青睐。不是你们这种阿猫阿狗得罪得起的。宋家的青睐，我呢也不妨告诉你们这些贱民，我们宋家的大少爷。即将驾临江城，江城的豪门专门准备了瑶光宴，为他接风洗尘。这件事啊，就是由我们唐小姐的母亲唐莲女士一手操办。总会场的地点啊
，那就是在唐家的潜龙山庄。宋大少爷可是亲口夸过我两句呢。我们唐家即将飞黄腾达了。<笑>可这客气两句，闹不成这样。大少爷明示暗示过两次了，你个戏子懂个屁呀！金保安，赶紧动手！哎，给我打个电话。大少爷，你有什么吩咐？王雪玲，你要是再不过来。我可就要被你手下这大唐经理打断，扔出去了。我才没来江城几天啊，你就把江城管成这样，你还真是好本事。少爷，请息怒，我这就赶过去。五分钟，五分钟之内，如果你赶不过来，这总裁的位置就该换一换了。真是一出好戏啊，牛仙！你这演员在哪儿找的？还挺敬业啊。为了配合你演好这出戏，提前。都把这轩辕楼的总裁名儿给记下来了。唐小姐根本没那么麻烦，我们轩辕楼门口啊，就有我们每个员工的照片还有名字。啊。哎呀，一群下等人，来这儿之前肯定得先做好功课呀，要不然怎么吹牛啊？是不是？我告诉你啊，我们王总可是我们家宋少爷的亲信，那是我们宋少爷钦点的这轩辕楼的总裁。就连江城的一些名门望族的家主见到我们王总，也是要以礼相待的。哎，你到底算个什么东西呢？啊，还让他五分钟就到？来人呐，松手！五分钟而已，你们都等不及了。牛小姐喜欢吃糖。乌烟瘴气的东西见多了。吃点甜食治愈一下。王总到。王总，这是哪阵风把您给吹来了？您也提前跟我说一声，我好派人去门口接您呢。你说，我特意过来看看是哪个不长眼的东西，连我们贵宾都敢得罪。他们两个人就是来这骗吃骗喝的穷鬼。王总，现在我就叫人，我们把他挨不下。我我,我王总，您真是。抱歉，是我们轩辕楼招待不周，影响了二位在轩辕楼的就餐体验。为了表示歉意，我们轩辕楼决定将这张至尊七星会员卡送给这位小姐。有了这张会员卡，您可以享受在轩辕楼终身免单服务，还望小姐不计前嫌的收下。我王王总，他就是一个臭送快递的，这七星卡怎么能给他呢？我这嘴，好啊，那我就收下啦。慢待贵宾，去财务部结算工资。滚蛋！王总，你不能解雇我呀！我为公司鞠躬尽瘁，就算没有功劳也有苦劳吧。是唐小姐，呃、唐小姐说他们两个混吃混喝啊，来我们这儿蹭了半天的空调、白开水，而且。还打了唐小姐，我这才叫人把他们赶出去的。他们算个狗屁的贵宾，您可千万不要被这个贱人给骗了呀！我可是咱们这儿的五星会员，那李经理不过就是帮我惩罚了那么些个冒犯我的贱民，这有什么不对吗？唐小姐，这位小姐是我们轩辕楼的七星会员，请慎言。你们轩辕楼在江城。那可是最顶级的高端私人会所。如果今天什么阿猫阿狗进来都能领一张七星会员卡的话，那我这张五星会员卡注销了，我也不稀罕。别别别，小雨，咱们花了好多钱呢，万一真给咱们注销怎么办？起开，王雪莲，现在以为自己很风光对吧？但是你不过就是宋家养的一条狗。我就不信你今天能对那两个贱人得罪我们唐家，这后果承担得起。唐小姐，你你你你得为我做主啊！你放心吧，如果我唐小雨今天连你都不行，那我以后就别在京城混了。这就对，宁夕，你一个只会做饭和送快递的一个臭鱼烂虾。你也妄想骑到我头上？呸！注销会员卡，正经。哎
说话了。我宣布，从今日起，唐家正式被我们轩辕楼纳入黑名单。从今日起，你们唐家的所有人在我们轩辕楼恕不招待。来人，给我把这三个疯子给我拖下去！轩王大，你们上天说的是什么？还动手？不是王总，不用动，我就会走。你别动我，我告诉你，姓王的，我会你的。大少爷，是属下看管不严，还请责罚。不许再有下次了，这里没你的事了，先去去忙吧。是。宋先生找我，所为何事？宁小姐，也许这段婚约你并不知情，我也不知如何开口。我懂，你觉得我们之前素未谋面，所以理应解除这段婚约。不，我的意思是，宁小姐，请你嫁给我。瑶光宴，对，几日后的瑶光宴上，所有人都会知道，你就是我爷爷为我亲自定下的妻子。所以，只要我帮你拿回原本属于你的家族势力，我们便可以解除婚约。没错，这是一笔双赢的买卖，我相信宁小姐应该不会拒绝。你倒是很了解我，不过，为什么是我？小溪，我也许比你想的更了解你。小雨，没没伤着吧？都是因为他，害得我工作都丢了。哎，你竟然反咬一口啊！你这人，要不是因为维护你，我能被取消五星婚约的资格吗？还有那个宁喜，根本就是个穷酸下等人，怎么可能是什么得罪不起的大人物？要我看，那个男的就是个小白脸，没准是那个姓王的包养的情夫。要不是宁喜靠着那个小白脸，我也不会被赶出学院楼。这个仇，我给他记下。喂，宁婉婉，什么？你说你被宁喜赶出家门了？这几日我已经在他身上种下情毒，只要他回到宁家，便会被园中的玫瑰花粉引动毒性，到时候我们再找些流氓混混。你这方法够狠，看来你比我更狠一些。宁小姐，那就瑶光宴时间了。嗯，哎，稍等。初次见面，这是送给宁小姐的见面礼，玫瑰热烈艳丽，正与宁小姐相配。谢谢，我很喜欢。他是谁？我今天完成了一笔大生意。我刚刚那个人，只要跟他订婚，我就可以。我不同意。为什么不同意？莫非你喜欢我？主上身份尊贵，岂能如此不爱惜自己名声？此事还请主上再斟酌。属下告退。主上，你是不是有什么超能力啊？怎么每次都能及时出现？还不是主上这么让人放心不下。你是不是喜欢我，这么担心我？主上，你知道你在做什么吗？你干嘛凶我？我好热，你身上好凉快
和尚，你听清楚了。叶世杰，我先送你回去。我好难受，欺负主上的人，一个也不会放过。回去的路上，我抓了两只老鼠，果然是冲着小溪来。你的警惕性还真是低的可以。我先送主上上去。主上已经无碍，请你离开。别这么不近人情嘛！再怎么说，我也是他的未婚夫。不过是主上和你的交易而已。现在也许是交易，但我有把握会让小溪真的爱上我。你算什么东西，也敢消想我家主上？你看清楚，我与小溪认识比你早，而且我还会保护好，不会让他受到任何伤害。好可你如今还是在欺骗主上。明天我就会告诉主上，你居心不良。我劝你最好不要。还是说，你想让小齐知道，你竟然想要以下犯上。不过你放心，在小齐想起一切彻底接受我之前，我不会做过分的事情。但是，如果你还像今天这样，让他置身于险地。我也不介意早日取代你。我会拼上性命保护我家主上，不劳你费心了。那样最好。进。主帅，调查清楚，那些人是唐小雨指使的。唐小雨让他们来了你。钥匙怎么回事？那些混混也核不清楚，只知道遇见玫瑰便会引发。来人，送客。好啊，好一个唐小雨。个唐家，宋少爷，确定要进去吗？今日只怕业务好亮。那我就更要进去了，更何况还有你。我相信我爷爷替我损喜的眼光，绝对不会差林小姐，我先适配一下，你先进去。这是哪家的千金？不认识，估计不是我们江城的富家子。看着通车的气度，想必是出自哪个和宋氏一样的名门贵族啊！他哪是什么千金？他呀，不过就是个普通的贱民罢了。唐小姐，你认识这个人？认识，就是我一个前女友，庸俗不堪。我把她甩了以后啊，找了一个富婆的小白脸。哎呀，就是个吃软饭的。这穷人呐，真是有哪就是娘啊！这种烂人也能到我们瑶宫宴来，真是晦气。我们唐家是绝对不会邀请这种贱民来瑶宫宴。说，你是怎么溜进来的？别吃了。你没有邀请函吧？不是你说话呀、啊、你！不是傍上个小白脸，我看八成啊，就是跟人家屁股后面溜进来。我看这桌子上也没有榴莲，这么臭啊！你你，各位可别怪我没有提醒你，这个人偷偷溜进了瑶光宴，肯定就是想从你们身上偷点值钱的东西拿出去卖。各位可要当心了。吵吵嚷嚷的，我不是啊。陈伯，您不是在老宅吗？这怎么到藏龙山庄来了？家主瞧我侍奉老太君得力，特意把我调过来负责瑶光宴之事，看一看有没有人在这里大声喧哗，丢了礼数，惊动了大少爷。别别别，陈伯，您可千万别误会呀、啊！啊
就是这个人，他偷偷溜进瑶光宴，我猜他就是来偷东西的，所以这多问了两句。对对对。啊，这位小姐，你有请柬吗？请柬？我没有啊。他一个穷酸货，怎么可能会有我们瑶光宴的请柬呢？可是我是被邀请来的。我说你还真是牛皮吹上天了，你要点脸吧！这个瑶光宴就是我们唐家主办的，除了宋少爷手里有邀请函之外，那剩下所有的邀请函都是我亲自发出的。哎，我怎么不记得哪张邀请函上有你明熙的名字啊？明熙，你该不会想说你是人家宋家大少爷亲自邀请来的吧？人家宋家大少爷那可是宋家的人，人家交往的那都是上流社会的顶级人物。像他这种货色，给人家宋家大少爷提鞋都不配。我说宁熙，圈子不同，你别硬融、啊。你不是我们这个圈子里的人，你做的这些事儿，只能当做我们茶余饭后的笑柄罢了。<笑>你们什么圈子啊？野狗抱团圈吗？你，一个下等人也敢这么跟我说话？来了就一直在吃东西，不知道的还以为你是饿死鬼转胎呢。就是，你个穷酸货。有什么脸面看不起我？在场的可都是江城的顶级豪门，你敢得罪我？我是不想活了吗？宁熙呀，宁熙，没想到你自己作死，倒是惹不了出手的。各位，既然大家都不想跟这晦气的东西共处一室，那么我现在代表唐家提议，让这个贱人滚出去，如何？滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！敢闯！长龙山庄哪来的全虚全影为妻的可能？哎呀，抓起来压住陈勋哥！我看谁敢动他！我看谁敢动他！不是，这个小白脸怎么进来的？怎么回事？小雨，这瑶光宴的安保怎么回事？什么安保狗都能进？这年轻人身边竟然跟着的是轩辕楼的总裁王雪玲，王飞，啊，你说他是？哎，姓王的，你竟敢公然带着这个小白脸来这瑶光宴，你就不怕宋大少爷唤醒吗？到时候有你好受。哎，你个吃软饭的也来瑶光宴，也不怕脏了这个地方？原来这是个情妇，狠话说的倒是狠利索。王雪玲竟然把他养在外面的小白脸带进来。玩的真是够大的呀，怕是死的不够快，也不怕脏了宋少爷的。不过我倒是挺佩服你这个小白脸，真敬业。这高档西装整的是一套一套。哎，那个话怎么说来着？啊、干一行，爱一行，是吗？哎呀，姓王的，你他妈敢打我？知不知道我是谁的人？你连小雨的面子都不给是吧？王雪玲。你竟敢在我唐家的地盘打我男朋友，你未免也太嚣张了点吧！我告诉你，这里是瑶光宴，不是你轩辕楼。你有脾气，你得给我收着。那我倒是想请问，这瑶光宴是不是为我家大少爷准备？那是自然了。哼，江城水人不知，我们唐家为了办好这次瑶光宴，那可是费了大力气。你是什么？你不过就是宋大少爷身边的一条狗，你现在竟然为了这么一个小白脸来扰乱瑶光宴！你们口口声声说是为了迎接我家大少爷，然后又一边派着一些上不得台面的阿猫阿狗来这里侮辱我们大少爷，你们唐家还真是连狗都当不明白！谁是大少爷？你们唐家办的这瑶光宴还真是不错，让我找不少见识。什么时候疯狗也能在高端宴会上？大放厥词了！怎么回事？你不说他是王雪玲的一个小白脸吗？怎么回事？他怎么会是宋家大少爷呢？你想办法，你你你你听我说，你听我说，你听我说。曹小雨和倪轩山就算你死定了，竟然当着宋大少爷的面轰骗人家。要我说，宋大少爷怎么可能睡着呢？这三个人差点把瑶光宴的主角给干掉。这宋少爷要是一生气啊，他们怕是小命都不保了。你想一不臭嘴！大少爷，哎呦，宋少爷，我是有冤无福，我错了，我错了，我我罪不可恕。大人，请你饶我一命啊！饶我一命，饶我一命。黄小雨，你可真是个婊子！我早就说了，宋家大少爷是呃，一表堂堂，一表人才，你非说人家是什么吃软饭的。
，宋宋大少爷，都是他呀，都是他说的，跟我没关系。您饶了我。这个见风使舵的小人，你不认识吗？行，那你就别怪我不义。宋大少爷，我知道我之前在轩辕楼冒犯了您，可是我都是受这个于谦先生指使的呀，无知者无罪。您您就高抬贵手，您就看在我们唐家为这次瑶光宴尽心尽力的份上，您您就放我们唐家一马吧，行吗？宋大少爷，这个于千山现在跟我们唐家没有半分关系了，这个人。您随意处置，随意处置。唐小姐，你什么恶毒？宋大少爷，您您就消消气吧。之前那学员楼已经取消了我的五星会员资格，我就已经受到惩罚了。你，要不然这样，我把我现在在唐家持有的所有股份，我全都给您，一致建议，行吗？天哪，这学员楼的会员资格都被取消了，这唐小雨以后还怎么在商人圈子混？这唐家。为了平息宋大少爷的怒，还真是豁得出去呀！好啊，不过我若是不愿意高抬贵手，你说的都是真的。证据确凿，唐小雨联系了多家八卦媒体，让他们将宁小姐落水那晚的照片都散布出去，污蔑宁小姐和多名男人有人。不过，请大少爷放心，我已经将消息都拦了下来。不过，唐小雨那边。我亲自处置。你该请求原谅的人不是我，而是他。凭什么？他不过就是个臭送快递的。哎，对呀、啊，宋少爷，这就是我一双不要的破鞋吧？宋大少爷，我再怎么说也是轩辕楼的五星钻石会员，您现在竟然为了这么一个穷色的贱女人取消我的会员资格，大家评评理啊！轩辕楼为什么这么不把我们这些贵宾放在眼里呀、啊？对呀、啊。不过就是一个消费不起的下等人吧，怎么能让他骑到我们的头上？这轩辕楼也算是我们江城的顶级会所，竟然这样对待我们的客人。我也是他们的钻石会员，他们这么做，真让我们这些会员心寒呢。唐小雨，一颠倒黑白的能力是真厉害，要不是你们两个在轩辕楼里闹事，轩辕楼又岂会把你们唐家列到黑名单里？闹事？难道满足五星会员的一切需求，不是你们轩辕楼应尽的责任吗？这个女人惹我不快，你就应该把她给赶出去。更何况她就是一个站着位置不吃饭又爱演的穷酸贱。我帮你们清理门户，你们应该对我感恩戴德。现在怎么还反咬一口呢？吃个饭而已，有必要分三六九等吗？哎呦，你区区一个下等，你知道什么叫阶级吗？就你这种货色，你根本不配跟我们站在同一个地方。啊！既然如此，那在座的各位都可以滚出去。你一个贱人，竟敢对江城各大豪门不敬！你算个什么东西啊？敢让我们滚出去？我看该滚的人是你吧？你也不撒泡尿照照你自己的样子？你在这儿就是拉低姚光印的档次。你不过就是一个靠着美色傍上宋大少爷的玩物儿，还真把自己当回事。宋大少爷，我不知道明熙这个女人为了蛊惑您到底使用什么样的手段，但是我还是要好心劝您一句：为了这么一个下贱胚子，与江城所有世家豪门作对，这实在是不值得。你是在威胁我，还是说这是你们唐家的意思？您可千万不要误会啊，宋大少爷，我手里。如果没有确实的证据，我是万万不敢出言提醒的。我只是为了不让您上这个贱女人的当。宋大少爷，您请看。既然宋少爷这么维护她，那就好好让宋少爷看看这贱人水性杨花的嘴脸。嗯，把我拍的还挺好看、啊。你说的没错，这瑶光宴啊，的确是长见识。有些幕后黑手不打自招啊。唐小雨。我本来觉得你跟于千山王八绿豆真是绝配，我都不打算对你出手。那你现在算计到我头上来，那就怪不得我。宋大少爷，您听到了吧？这个贱女人不仅水性杨花，四神魔混乱，现在被我拆穿了，竟然还反咬一口，出言威胁我。所以啊，您何必出言帮她呢？明姐，你算是个什么东西？你敢对我唐家大小姐不敬？你又算是个什么东西？敢对我宋氏的少夫人不敬？宋、啊、宋少爷说他是未来少夫人，是吧？我没听错吧？一个平民也能入了你们宋家的眼？这唐家竟敢如此地位侮辱宋家未来的女主人，我看这唐家算是到头了。宋少爷，您一定是
在开玩笑吧？给各位正式介绍一下，宁夕。宁小姐，我宋时宴的未婚妻，更是以后宋氏的女主。我此次来江城，就是为了迎娶宁小姐。这不可能！他一个下等人，他怎么可能是宋少爷您的未婚妻呢？宁夕，嫌贫爱富的贱货，当时因为钱跟我在一起，到现在好了，我把你甩了，又巴结上了宋少，你就是个人见人玩的荡妇。一个嫌贫爱富的舔狗，还有资格来污蔑我，打你都脏了我的手。以后这种脏活让我来做就好，怎么样，疼不疼？要不要帮你讹他们一笔医药费？我与小西的婚约是我爷爷亲口定下的，怎么？你要质疑我宋家家主的决定吗？啊、哦，不不不，不敢不敢，大少爷，我我不敢。我在来江城之前啊，就调查过你和小西的关系。按理来说呢。我应该谢谢你，要不是你离开了小西，我又怎么会有机会和他在一起？但是你竟然敢一面靠着小西在外面拼命赚钱供你吃喝拉撒，一面又出轨唐小雨，还合起伙来欺负他。我要是继续纵容你们这些欺负我未婚妻的渣仔和他试试，我宋时宴还有什么脸面立足这江城？啊不，宋大少爷，您千万可别误会，于千山。我早就知道他不是个好人了，我这样做完全是为了能让宁夕脱离苦海，早日离去这个渣男的丑恶嘴脸。哦，那我还要谢谢您。哎，不，宁小姐，您可千万别客气，就是您现在能不能让宋先生把我给放走？小西，你想如何处置他们，我都听你的。可我毕竟是乡下来的，是土包子，我不知道你们城里是如何垃圾分类的。这有害垃圾。应该要怎么处理？明白了，听见了吗？还不赶紧按小姐说的去做？放心吧，大少爷，我会处理的干干净净的。不不不不不不不不不，宁宁宁宁宁宁宁，我错了，我错了，你原谅我，你原谅我，我我是爱你的呀。我就是因为我就是因为看你赚钱太辛苦了，我才跟这个贱人在一起的。我想是他们的钱养咱们两个呀。宁夕，宁夕，不不不，宋夫人，我错了，我错了，你原谅我，你原谅我。渣男，渣男，原谅我。宁小姐，你千万别信他。不不不不不不，我错了，我该死。你原谅我，你原谅我，我该死，我该死，原谅我。你要死。再听到你说爱我这种恶心话，我就把你的舌头一片片割下来，喂狗。你若是想那样做，又何必跟他赌？来人。把他让我看看是谁在打着我宋家的旗号。我们夹，喂。又不是宋家的少爷，他怎么？这二少爷跟大少爷怎么看起来关系不怎么样啊？这可就说来话长了。这宋大少爷是宋老爷子定下的继承人，但是宋老太君呢，一向偏心二房。老爷子一死啊，这继承人呐、啊、就成了二房的长孙宋秋。这宋大少爷如今的成绩，风云难堪呐。二少爷，这王雪玲，忠心护主也得看清形势。你难道不知道现在宋家到底是谁当家主？妈，你是不是来救我的妈？你做好人。我若不甘心宋家二少爷，你早就没命了。这不是我的好弟弟吗？今天可是我的欢迎宴，你来做什么？来做什么？还不是为了挽回某些人玷污了我宋家的名声？看样子是有人给你通风报信的。不过这两头押宝啊，可是容易亏的，血本无归的。宋大少爷，我唐某也是护女心切，才出此下策，还请大少爷原谅啊。哼。我就不知道他有什么值得你好怕。宋氏，宋家已经变天了，宋家的家族只能是和你没有别的。我记得爷爷已经早就立下了遗嘱，只要我按照婚约迎娶，到时不管是谁在那个位置上，都要给我让一。哟，这就是宁夕吧？虽然是个下等贱民，长得倒还行。你跟着我，只要啊，你把少爷我赐给他，你想要什么就有什么。嗯，这么看就顺眼多了。他妈敢打我！各位不用担心啊，这会咬人的疯狗已经被我给制服了。
，苏十爷，这么眼睁睁看着一个外人杀了宋家的脸面，长嫂刘母，你大嫂愿意亲自出手调教你这个不成器的弟弟，这该是你的福气啊！苏十爷，别以为你偷偷搞了什么瑶光宴，请了一大堆的人帮你作证，就能坐实他未婚妻的身份。你认？二嫂爷，你、你、你、你没事吧？明熙，你知道这是谁吗？这是宋家二少爷，未来宋家的掌舵人。你疑似少林投了你，就是于千山。哎，没事，二爷，我就是啊。我知道你，看来还是有人是看得清你。二少爷，您有所不知啊，这个明熙，他不光打了您，他刚才。还侮辱了在座所有的权贵，大家说是不是啊？对呀、啊、对呀、啊，宁熙啊，你掉下，你就是一个一个月拿了几千块钱的底薪会计，你有什么资格和顾小姐相提并论？顾小姐，好，对了，忘记告诉你，宋叔，龙城顾家大小姐顾倩，看中你，奶奶已经做主，让顾家与我宋家交换风声。奶奶寿宴之后啊。你们便可以完婚了。宋十燕，你还是乖乖的跟我回去，顺顺利利的把顾小姐娶回家，这样你这个废物也算是为宋家做了一点点贡献。宋大少爷，我虽然是个外人啊，但是人家顾小姐是什么身份呀？你再看看她，就是许配给我家狗，我家狗都显出意见。既然知道是外人。就闭上你的狗嘴！龙城顾家，那不是这几年刚刚崛起的新贵吗？宋家虽有底蕴，但自从老先生去世之后，便日渐衰弱。现如今人脉资源大不如往日，倘若他要是跟顾家联姻，那岂不是更近一步？听见了吗？你宁熙不过是给不了我宋家任何助力的一个玩物，老子想捏死你，就像捏死一只蚂蚁，还不赶紧给我蛋！你多大了？怎么还是听不懂人话呀？我什么时候说我要去娶那个顾大小姐了？这事儿由不得你做主。你难道想忤逆奶奶的命令？你一点都不考虑我宋家死活吗？<笑>我就结婚而已，你要死要活的干什么呀？<笑>此事若是传回龙城，让顾家知道你在外边找个女，你和我们宋家都得完蛋。你错了，会完蛋的是你们这些宋家。而我只要还在，宋家就不会完。你好大的口气！不过不日之后便是奶奶的寿宴，到时候会在寿宴上公布你与顾家大小姐的婚宴。这婚我不相信。姐，还有你，识相的就赶紧给我让位滚蛋，否则我们两家联手，葬身去。我倒是很想让位，可惜。没机会了，在来这瑶光宴之前，我和石燕呢就已经已正结婚了。我和石燕两情相悦，情投意合，我现在已经是石燕名正言顺的妻子了。擅自撕毁证件可是犯法的，让我让位。区区顾家，哼，还不配。那又如何？您就是一个见不得光、上不了台面的贱，不可能在我手里。是，是吗？石燕，这过几天奶奶的寿宴，你也带我去吧。我倒是要见识一下，这宋家到底是什么虎狼之窝。好大的口气！啊！你一个贫民窟出来的贱货，竟然敢有如此大的胆！只怕你是只敢在这里说，只要离开这里，你就会加之。好，那过几天在寿宴上见到我的时候，你可别吓得尿裤子。好，老子等着。二、啊、二爷，二爷，您您别走啊！小心，奶奶一向偏向他，我怕。我饿了，这里的东西难吃的。好，那我就处理完这些垃圾，带你去吃饭。王雪玲，动手。来人！大大大少爷，饶了我，饶了我！牛七
把你给我带走。给我一次机会，给我一次机会，我错了，我真错了，我真错了，我错了，我错了，给我一次机会，给我一次机会。小雨，聂小姐，聂小姐，我们就是一些上不了台面的小人物，我回去一定严加管教这个逆女，还求你饶她一命啊！我不喜欢有人骂我，也不喜欢有人算计，我相信。宋先生也不行，聂小姐，这是我潜龙山庄的通用门禁卡，我唐家愿将潜龙山庄送给你赔罪。聂小姐，这是我潜龙山庄的通用门禁卡，我唐家愿将潜龙山庄送给你赔罪。希望聂小姐大人有大量，不要给我们一番计较。这是打过外升级掉装备了，好吧。我就饶你，带着你的女儿，滚出我的乾隆山庄！谢宁小姐开恩，还不快走？走吧。小溪，你过几天真的要跟我一起去寿宴吗？以我如今在宋家的地位，我怕你跟我一起去受委屈。怎么了？别哭了，我把我的小星星送给你。知道我为什么帮你吗？因为你长得很像我小时候认识的一个一个爱哭的小男孩。那他对你很重要吗？我也不知道，那段记忆其实有点久远。不过你放心，只要我想，没有人敢撒野。小西，其实我就是……主上恕罪，属下来迟了。属下餐，主上今天没有吃好，所以在车内备好了水果和甜品，都是主上喜欢的。今天的确是累了，实验，那我们寿宴见啊。原来你没有忘记，主上，您确定吗？没错，他就是我童年时的那个小男孩。没想到我们这么有缘分。也许是他别有用心，一手策划和您重逢。无妨，他不会伤害我。主上竟然如此信任他。想来他是遇到了困难，便在往日勤奋，我便帮他一把。天叔。去书房把我那只帝王绿扳指，还有金瓜贡茶拿来。主上，金瓜贡茶是国主送给您的，你怎么能够？属下遵命。谢谢。豪门世家最重脸面，我担心今天会有人因为受礼的事而丢在里。我给你准备了一份礼物，一会进去就收拾礼物。其实你不用替我准备礼物，你不要准备。是我担心过头了，只是因为我带你回了家，所以就不想让任何人欺负。宋实验，你竟然敢背着我姐找女人，还把女人带到世露宴上。今天我就要找宋家要个说法。站住！这是谁呀、啊？我怎么不记得奶奶寿宴邀请了你这么个人啊？这是我宋实验的妻子，也是宋家的儿媳，林夕。宋实验，这种不入流的货色你也当个宝？你还真是不挑啊！奶奶给你挑选的妻子是古今顾倩倩，可不是这种上不台面的东西。难怪宋家每况愈下，原来是因为有了你们这些不孝子。我跟实验的婚，是宋老爷子与我家长辈亲自定下。你要是不服，自己宋老爷子说。你，你干什么？你不许进去！喂，什么？今日那位大人回来光顾宋家，我这种不应该。
，就算你宋时彦带着这个野女人进入寿院又如何？今日那位大人在，敢得罪顾家，等死吧！奶奶，虽然宋时彦救您，不入东海，寿比南山。时彦呐，你回来了，爸，妈。哎呀，我的好儿子想死妈了。时彦真的不错，已经是一个独自做主的男人了。不知这是哪位呀、啊？哎，是啊，时彦，这位姑娘她是谁呀？爸，这位呢是我的妻子，宁夕。宁小姐，什么？宋家这大少爷妻子啊？宋大少爷不是要与顾小姐成婚吗？这是怎么回事啊？宋时业，你竟然真的不顾顾家与宋家的婚约，私自带了个小贱人？你的眼里是根本没有那没有顾家了吧？简直是荒唐！身为顾家子弟，竟然做自己婚姻的主，现在更是不把我放在眼里。什么阿毛子都往宋家的寿宴上带，还愣着干什么？你给我赶出去！这种货色，伤了我们宋家的命。奶奶，虽然自然不敢为自己的婚事做主，只是爷爷为我订婚约在你，实验只是履行约定罢了。宋家竟然在顾家前头还有一个婚约，这下可有意思。难道爷爷过世了，这婚约便不作数了？奶奶，您莫不是想要让我宋家背负上背信弃义的名声？胡说八道！奶奶不是这个意思。既然不是，那他就是爷爷亲定的孙媳妇，来参加宋家的寿宴，理所应当。你带他入席。儿子真是的，结婚这么大的事儿都不跟我们说，这我们还没来得及给新媳妇准备礼物呢。石燕子孩子，他是不想成为宋家联姻的工具，才不生长的。可惜呀、啊，这孩子太年轻了。今天的事情，恐怕他不好收场啊。奶奶，你可别让这小子气坏了身体。这小子就是让我狐狸精勾走我们。你看孙儿的，孙儿一定让他回心转意。要说孝顺啊，还是我的宋秋啊，不像有些人。宁小姐初来我们宋家，不妨说说这茶怎么样。他能说出什么？他恐怕这辈子都没见过这么好的东西。香气浓郁，这茶太平侯魁，两万一两，喝上一口就顶你一年的工资。这水是清晨采摘的高原露水，空运而来。原来是太平侯魁，难怪香气这么扑鼻。宋家不愧是有底蕴的后门，连泡茶都这么讲究。那我可得多喝点了。这只茶盏。乃是建尧所出，现在市面上一盏难求。这是三年前在佳士得拍卖会上拍出一千万的建尧银兔毫漱口盏。宁小姐这低层的身份，有幸入这茶盏，喝上这太平侯魁的茶，是你三生修来的福气。他怕是知道自己这么低微的身份，根本不会喝这么好。宁夕啊，我劝你识相两看，你滚蛋！我们宋家呢，还会给你一笔钱作为补偿。你可千万不要敬酒不吃，吃罚酒。老太君此言差矣。嗯，这茶再好也是死不，况且也不过如此。这女的是疯了吧？竟然跑来宋家撒野！她差点伤了宋老太君，真是活腻了。宋师爷。你竟敢纵容这个瞎的人，如此的放肆！你是被狐狸精迷住眼了。就是，口口声声说来贺寿，连个礼物都没。宋时彦，我看你眼里根本没有宋家。谁说我们没有准备礼物呀？这是乌兰峰山的千年野人之，做寿礼应该够了吧？宋时彦，你不要混淆视听，这么名贵的药材，根本就是普通人买不起的。想必是你替这个瞎的贱人送的吧？好你自己，竟然敢欺骗我！拿着我们宋家的钱买东西，这本来就是我们宋家的东西，算什么礼物？我们宋家
，也不是贪图他的礼物，也只想看到他作为宋家的媳妇的态度。已到，替他送礼。爹，你还有什么话说？弟弟和二叔还真是口齿伶俐啊。不过我何时说过真小媳准备的礼物了？爹，你什么意思啊？这只不过是孙儿我孝敬奶奶的一点心意，小媳自然另有准备。一个来历不明的野丫头，能送什么好东西？我不稀罕。我早就知道太君可能瞧不上我送的礼物，所以这礼物也不是为您准备。伯父，这是我特意为您准备的礼物。这是给我的。天哪，是帝王绿翡翠扳指！色泽梦幻空灵，如雨后初霁。这是那件价值千亿的帝王绿翡翠扳指啊！你这个穷丫头，真的不知道天高地厚。我们家老太君平时最喜欢把玩古董了，你竟然送一个赝品来糊弄我们！就是，大伯你也是。咱们宋家在宋老太太的熏陶下，个个都是鉴宝大师。如今你为了这么一个贱人，居然谎称这是什么帝王绿，你倒不懂眼瞎呀！这是假的，不。我没有看错，这分明就是明朝那位帝王佩戴过的顶级帝王绿翡翠扳指啊！不就是一个扳指，值得这么大惊小怪？明成，拿过来我看看。这翡翠温润透亮，光滑细腻，竟是万年难得一遇的珍品。就是一个赝品，拿过去当玩物，到时候。我再随便找个由头把这扳指夺过来，这是假的，不可能啊！妈，您是不是看错了？你的意思是妈得了老花眼，看错了吗？林夕，你放肆，竟敢拿个假货来羞辱我们宋家妈！既然是假的，那便摔了吧！你以为我不敢吗？这几千亿的东西摔的声音就是好听。哼，宁夕，你拿个赝品居然说什么价值千亿，你可真要笑死我们呀！是真是假，我相信老太君心里自有定数。伯母，听史宴说你爱喝茶，这是特意为您准备的。看来这丫头手里有不少的好东西，扳指没了，这茶叶必须得到。收到礼物，知道孝敬长辈吗？宁夜。茶叶拿过来。是。你、啊、你，弟不小心手滑了。不过这茶叶我给狗喝，你不会给你吧？这是茶叶吗？看上去像金子一样啊。这茶叶香气扑鼻，只怕是极品吧？这是茶叶，大家谁都没见过。我看呀，八成就是你去买这赝品的时候，从人家店里边顺手偷了。哼哼，这东西啊，也能送我们两万一两太平侯祠，想比吗？哼<笑>，我第一次听说，这雪山之巅上生长的金瓜贡茶会比不上这太平侯魁的。金瓜贡茶，这就是传说中的那个金瓜贡茶吗？可这金瓜贡茶，我们也没见过，不知道是真是假。什么金瓜银瓜，这谁见过？我看你就是拿着劣等的茶叶涂上了金漆吧，住口！你刚才说的这个茶是哪里的？我一时之间真不知道是该让你们去治耳朵还是治脑子。你你，这一叶金瓜一两斤，茶面显金色，边香绿滑，乃是常年覆盖冰雪的雪山之巅上才会生长出来的顶级珍宝——金瓜贡茶。确实，曾经高人说过，那。不过就是传说嘛，如此大胆，我还是第一次见，可惜了。千金难求的金瓜贡茶，就这样被宋家人糟蹋了。看来这宋家的底蕴也不过如此，那往后我们宋家不可能，这雪山今天常年积雪，连个草都见不到一根，怎么可能还会有茶叶？没有见过还这么大声，宋先生，你可真是勇气可嘉呀！这茶、啊、十分稀有，并且。你绝境，明熙，你哪来的那么多金瓜贡茶？你是他偷的吧？奶奶，明熙是我的妻子，你怎会干偷金瓜贡茶？偷
我想请问宋老太君，如今有哪个家族有资本、有实力，让我去拖？我的共产乃是西式珍宝，而我的扳指是明代皇帝的掌中之宝。这一块碎片都价值连城，都是要被供起来的。而你们宋家却一下子毁了两件珍宝，真是有眼无珠。宋家人啊，真是不知好歹。他们宋家不要我们要，好好的东西全被他们浪费了。难怪那宋家都排挤大少爷，反而把那二房当个宝贝。看来这家人真是不长脑子呀！真是一出好戏呀、啊！可惜这茶是假的。哎呀，顾少，您怎么来了？来来来，快入座，快快！哎，顾少，不知您怎么一下子就看出这个茶它是个假的呢？你们没见过，不代表我没有。这金瓜贡茶早在几年前就已成为传说，不在现实。对外宣称的是就已经绝种，其实是被秘密保护了。只有各国元首和首富才有资格品尝。诸位都知道，我顾家深得镇国神皇大人赏识，曾有幸被赏赐了二两。这。便是至高的荣耀。你一介贱妇，出手就是一整盒。傻子才相信你说的是真的。今日还真是多亏了顾少，要不然我还被这个臭娘们的话蒙在鼓里。恰逢今日宋老夫人寿宴，我就让大家看看什么是真正的金瓜贡茶。宋老太，此等贺礼。您可满意啊？哎呀，这可如何是好呀？顾少，您真用心了。这装载金瓜贡茶的容器是前朝皇室流传下来的孤品，翡翠流云罐也只有它能配得上金瓜贡茶的尊贵。好好好，这茶看着好像没有宁熙送来的尊贵啊。大伯，我看你是老糊涂了吧？这茶叶怎么能有这种颜色？这宁熙的茶这么好看，一定是里边放了什么东西、啊，说不定啊能喝死人呢。没见识就别乱说话，否则丢了我们宋家的脸。真正没见识的还不知道是什么。这把赐给下等人的最低等的金瓜贡茶当成宝宝，却把真正的金瓜贡茶踩在了底下。你放什么东西、啊？敢别拍我顾家！他妈见过金瓜贡茶吗？顾少刚刚说只有各国的。和首富才能够拥有金瓜贡茶，那是自然，也就是我顾家跟镇国神。那你怎么不知道我宁熙就是其中一人？哈<笑>宁熙，你可真敢说呀！你不过是一介，连这种白日梦也敢做呀？宋师爷，我劝你啊，把你的小姘头去看看脑子，别得了什么失心疯。胡言乱语，得罪了不该得罪的人。宋铁，姘头，你不说我还真忘了。顾少，这就是小孩子说着玩的，绝无此事。哎，那个顾小姐，今日怎么没跟您一同前来呀、啊？怎么，我姐姐的行踪要向你汇报？倒是你们宋家，一边接受着我的聘礼，一边允许这种粗鄙的下人登堂入室，嫌我们顾家好欺负是吗？顾少，您回去。不是误会，肯定是宋时言糊涂了，他做了这么傻的事情。宋家少夫人的位置，肯定是顾家大小姐的。不错，确实好看，怪不得被把宋大少迷得神魂颠倒。宋少，这样吧，这个女人我替你收下，你就好好跟我姐姐结婚。至于什么时候你想玩一玩，到时候。顾少，还请对我妻子尊重一些。顾少，您刚刚说你们顾家深得镇国神皇的赏识，是这样吗？那是自然。那既然你作为镇国神皇的亲信，你应该知道镇国神皇姓什么。还他妈用你说？那位战无不胜、一手遮天的神州镇国神皇，当然是姓宁了。等等，你意思是？还算你有点懂。没错，我就是你口中的那个镇国神
，大家都听到了吧？此位自诩是镇国神皇的，林夕，你疯了吧？众人皆知，镇国神皇在外守边，守卫国土，你竟敢敢冒充他的身份啊？你他妈是不想活了吧？镇国神皇那是何等身份？你又是什么东西？宋神燕，你看你领回来的东西。把我们宋家的脸都丢尽了！难道你真的就是？奶奶，这封不口出狂言，竟敢妄言镇国神皇大人！要是让他见了宋家，可不得把我们害死啊！没错，来人呐，我拉出去，祖国大乱！你竟敢当着这么多人面撒了个弥天大谎，我必立即上报你，将你缉拿归案！来人！小溪，没想到几年不见，你已经变得这么厉害了。其实是我步步设计，与你重逢，我本想一直陪在你的身边，陪你慢慢的爱上。可如今，就算我再怎么自私，也不能让你以身犯险。就算你真的是镇国神皇，面对今天这样的情况，恐怕也无法全身而退。今天就让我来保护你。放宁熙离开，我愿意娶顾倩倩为妻。你早这么说不就好了吗？宋大少，就该选顾家，这毕竟啊，背后给顾家撑腰的可是镇国神皇镇大勇。镇国神皇那可是神州勇士，百姓的定海神针。宋家要是傍上他们，飞黄腾达，指日可待。宋家有顾家这样的殷勤支持，日后这一流世家的名额恐怕又要多添两个了。你说你早这样不就好？你跟顾小姐倒是天作之合，两家互相帮衬，想不完的荣华富贵。可你偏为这个野鸡重创顾家，还不赶快向顾少赔礼道歉？冒犯了顾家是我不对，与您息无关，还请您网开一面。我愿意如实履行责任，求见见你。你说什么？我说。我愿意履行婚约，娶顾家大小姐为妻。是。顾少，你，这什么东西？还他妈你愿意不愿意？要不是我姐姐看上，怎么可能轮得着你们这种三流世家？可以饶你一命，不过这个贱人不仅冒犯我顾家，还对镇国神皇大人不敬，我顾家绝不放过。顾少，你说的对呀、啊，哎，不如啊。将他交给我们处理，我们定将他五马分尸，不得好死。对对对，请顾少转达，我们宋家呀，对镇国神皇忠心。不必，这个剑我亲自收拾。你们这些出尔反尔的小人！宋师爷，话别说这么难听嘛。我们什么时候答应过你娶了顾小姐，我们就能放过她？看来。是你们逼我跟你们这些宋家人鱼死网破了。<笑>宋十爷，你不会是被宁熙这个疯子给传染疯病吧？还鱼死网破，你他妈也配？说的不错，跟十爷鱼死网破，你们也配？死到临头还嘴硬！来人，给我拿下！看谁敢动！小心，对不起，让你受我牵连，受委屈。一会我先拖住他们，我赶紧走，不要管他。只要你放心，有我在，没有任何人可以强迫你做不想做的事。我和石燕本就有婚约在身，你们宋家会被家主决定是不孝，你们顾家横插一脚强行婚嫁是无辜，应该是你们顾家和宋家和我们道歉。<笑>胆敢让我顾家道歉的，你是第一人，你没钱、没权、没势力。你哪儿来的勇气让老子给你道歉？啊，该不会是凭借着这堆金瓜供茶吧？啊，金钱、权力、地位，在我这里是最不值钱的东西，你们却为他真的头破血流，真是可笑。这金瓜供茶，我想要多少都有。天叔，三分钟之内把剩下的五斤金瓜供茶全部拿到宋家。天叔，我是镇国神皇的祖宝幽闭，小护法小天叔，我可不认识小护法。宁熙，你还真是
下等级的丫鬟不会撒，你还不知道吗？这萧大护法今天还真是热闹啊！这萧大护法今日早就光临了宋家，你还装作打理宋家护法，真是可笑。没错，就是那位跟随镇国神女斩杀万敌的萧大护法。郑国神王的心腹啊，这莫非是顾家请来的？这顾家果然是今非昔比，居然连郑国神王大人的心腹都能请来。萧大护法，大驾光临，尔等有失远迎。你是什么东西？顾家顾凯，参见萧大护法。啊，顾家，这是，没听。顾家不是说深受郑国神王大人的赏识吗？怎么萧护法说不认识他们？八成啊，是顾家的吹牛，脸皮真是厚啊！萧护法，小的有一事相报，此人有镇国神皇威名，胡言乱语，希望你将他绳之以法，以正镇国神皇威名。让我逮捕他？正是。你就是这么保护我家主上的？难道你不应该反省反省，是自己太慢了？大胆！你竟然敢对萧大护法不敬！林夕刚才说的话，大家都听到了吧？萧大护法降临，你难道还想包庇他不成？就是啊，敢借助镇国神皇大人的名声，你呀，不该被十八层地狱。住口！谁不知道萧大护法雷霆手段，忠心耿耿？有人借凭你编排万人之上的镇国神皇大人。你说的没错，我这次来就是为了我家主上。我就说嘛，既敢侮辱神皇大人，真是不知。拿下！给不是怎么回事？教护法，你抓错人了吧？护法萧天书拜见主上。他居然真的是镇国神皇？这怎么可能？别别别！怎么可能是神皇大人？女人倒是来了，我要的茶呢？主上，已经派人送来了。这就是主上要的五斤金瓜贡茶。国君说了，如果主上还想要，就和他说，他会把金瓜贡茶的本质也送过来，这样就不用麻烦您每次都去一趟。替我谢过国君。我就说，为什么爸非要让史燕定下这门婚事？原来他竟然是镇国神皇。真有意思。咱们家这瞎婶子，算是高攀不上。顾少，您刚才不是口出狂言吗？不不不，是是小的有眼不识泰山。是是是，刚才是我们有眼不识泰山，冲撞了大人。来，请不要放在心上。是啊，我宣布，顾家的婚姻作废啊！你就是我们宋家的第一少夫人。是啊，你要是能嫁来我们家。那我们祖上可就冒金光了！你们这群虚言不实的狗东西！啊，现在你们同意我和石燕的婚事了？小西，不，镇国神皇大人，我自觉高攀不上你，你我的婚事就宋石燕，你你住嘴！你发什么傻呀？我们宋家要是能够迎娶镇国神皇大人，不就不飞黄腾达了你？没错，你们是打坏了宋家的好事要我们的命！谁敢要我未婚夫的命？小谢，我和石燕的婚约照旧，不过我有一个条件，你请说，你请说，只要我们能做到的，我一定答应。我要你三日之内成为宋家的掌权人，把这些乌烟瘴气的东西全部赶出宋国，否则我不会让你出我境。就按小谢说的做，这宋家也确实该整顿整。